नमस्ते विद्यार्थी मित्रों गया वीडियो में आपने बात करी थी वाणिज्य पत्र में कायमी भाग में समावती सात बाबतों तेमज वाणिज्य पत्र में प्रसंगोपात भाग में समावती आठ बाबतों अने तेनी आकृति लेने के नमूना दिखे त्यार बाद आजना वीडियो में आपने बात करना चाहिए वाणिज्य पत्र ना कायमी भाग में समावती बाबतों સિલસબની સમજૂતી વિષયનો આપણે અભ્યાસ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો બાબત ખૂબ જ અગત્યની છે કારણ કે તમે ધોરણ 11 તેમજ 12 માં જે પત્ર લખો છો એ પત્રમાં ફરજિયાત સ્વરૂપે સિલસબમાં કઈ વિગત કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે એ સમજવી અને જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે એટલા માટે ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે સિલસબ કે જેને અંગ્રેજીમાં હેડિંગ અથવા તો લેટર હેડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે तो बात करिए आज ना आपना सवाल में तो सवाल में आपने उसे वाणिज्य पत्र ना कायमी भाग में समावती बाबतों ने समझौती आप और तो समझाओ तो आपने आगे ना अभ्यास करने जुए इस दौरे के वाणिज्य पत्र ना कायमी भाग में कुल सात बाबतों समावेश था इसे जेमानी पहली बाबत छे सेशन बीजी बाबत छे तारीख तीसरी ब पत्रना मुख्य भाग में कुल त्राण बाबत में समावेश था इसे प्रारंभिक पत्रों मध्य पत्रों अंतिम पत्रों त्यार बाद छठी बाबत छे सुबह चादर सब समापन अने सातवीं बाबत छे सही तो आ कायमी भाग में थी आजे आपने पहली बाबत अने के सिरसा विषय की समझौती नवीयास करी थी तो आ सिरसा कौने के भाई अने आ सिरसा में कई वस्तु कई जगहें दर्शामा है ये बाबत में आज आपने एग्जाम्पल द्वारा समझी थी। वाणिज्य पत्र ना मुख्य भाग के ही पहला भाग में सिरसक द्वारा पत्र लखना सत्र समझो विचारे विनो पत्र लखना संस्था के पहली ने औरत पूरी पढ़वामा आवेज है। लेकिन जेस संस्था अथवा तो जेस पहली के जेस कंपनी पत्र लखना छे ये पत्र लखना संस्था बोतानी औरत पूरी पढ़े छे आम पत्र ने शुरुआत आ भाग धीरज करवामा आवेज है। लेकिन अगर मैं कोई पर पत्र लक्ष्य ये पत्र ने शुरुआत पत्र ना सिरसक धीरज करवामा आवेज है। अन्य आप पत्र ना सिरसक में पत्र लखना बोतानी सामान्य કેટલીક પેઢી કે સંસ્થા પોતાના લેટર પેડ માં કાયમી બાબત સાથે પોતાની પેઢી કે સંસ્થા નું પ્રતિક ચિહ્ન લોગો દાદી કે જમણી બાજુ છપાવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટોપિક ખાસ સમજો કેટલીક પેઢીઓ એટલે કે કેટલીક કંપની કે સંસ્થાઓ પોતાના લેટર પેડ ઉપર કાયમી ભાગ ની સાથે કાયમી ભાગ એટલે કે જે શીર્ષક માં જે બાબતો નો સમાવેશ થાય છે કાયમી ભાગ સાથે પોતાના લેટર પેડ માં ડાલી કે જમણી બાજુ પોતાની પેઢી કે સંસ્થા નો લોગો પ્રતિક કે ચિહ્ન લગાવે છે કે જે બાબત અહી આપણે એક્ઝામ્પલ માં દર્શાવેલી છે આપણે પત્ર લગ્ન તરીકે કઈ પેઢી નું નામ લખેલું છે ABC પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તો આ જે બીજો ટોપિક છે એને પ્રેક્ટિકલી જોઈએ તો પેઢી સંસ્થા નો લોગો કઈ બાજુ લગાવવામાં આવે છે ડાબી કે જમણી બાજુ તો पेड़ी नो लोगो दर्शावे छे जे तमे कोई पर दिते दर्शावे सको छो पण आ लोगो मोटा अक्षर मा दर्शावो त्यार बाद कागड़नी बच्चे ना भाग मा पेड़ी संस्था नु नाम मोटा अक्षर ए लिखवा मा छे जे अहि आपने दर्शावे छे पेड़ी के संस्था नु नाम मोटा अक्षर ए दर्शावानु रहेसे आ वाणिज्य पत्र काळा अथवा तो भूरा रंग थी नज लिखवा मा आवे छे वाणिज्य पत्र कया रंग थी लिखवा मा आवे छे जो आप आपसे काढ़ा अथवा तो भूरा रंग की न जलखवा मां आवे चाहे परंतु पहली नो नाम अलग रंगना अक्सर की लखवा मां आवे चाहे का तो लखी सकता है चाहे इधर एक बार टॉपिक समझ जो अगर आपने बात करें कि पहली नो नाम पेज नी बच्चे ना भाग मां मोटा अक्सर है लखवा मां आवे चाहे यानी साथे जोड़ा है कि रहे से लेकिन जो बधी डिटेल तो 
मैं ब्लू पेड़ी दर्शाता हूँ तो पेड़ी को नाम पेज के बच्चे ना भाग में मोटा अक्षर है ब्लैक पेड़ की दर्शावा नो रेस है आप आनी जाए पत्र केवल उनके लिए कैसे काढ़ा आता तो बुरा रंग के लिए समग्र वाणी जाए पत्र आपको पत्र काढ़ा था तो बुरा रंग के लिए कैसे परंतु पेड़ी को नाम पेज के बच्चे ना भाग में आ पत्र में सरनाम क्रम अनुसार लिखो जो है बाबत खास अगर जाने से सब प्रथम पहला सूत्र लिखा हुआ है मोटा अक्षर है पेड़ी नू नाम लिखा हुआ है त्याग का सूत्र लिखा हुआ है पेड़ी नू सरनाम सरनाम क्रम अनुसार लिखो जो है क्रम अनुसार अन्य कई नहीं है तो तुमने क्या लिखा है आपने कोई जगह आपने घर म चार बार जे विस्तार में रहता हुए से जे एरिया में रहता हुए से ये विस्तार के एरिया नुना न चार बार सिटी नुना मैंने पिन कोड दर्शा था हुए से तो सेम एस पद्धति में ये फॉलो करवाने से सरनामु क्रमानुसार लगू जो है आ क्रमानुसार ऐसे तो के जेमा पहला सामान्य माही थी जेबी के दुकान नंबर अथवा तो मकान विस्तार नो नाम जे विस्तार में रहता हो छे विस्तार नो नाम ત્યાર બાદ વિસ્તાર જે પોસ્ટ ઓફિસ ને અંતર્ગત આવતો હોય તેનું નામ એટલે કે તમારા વિસ્તાર માં જે પોસ્ટ ઓફિસ લાગુ પડતી હોય એ વિસ્તાર નું નામ ત્યાર બાદ શહેર નું નામ અને છેલ્લે પિન કોડ લખવામાં આવે છે તો એડ્રેસ કઈ રીતે લખવામાં આવે છે તો સૌપ્રથમ દુકાન નંબર અથવા તો મકાન નંબર ત્યાર બાદ વિસ્તાર નું નામ ત્યાર બાદ વિસ્તાર जे पोस्ट ऑफिस के अंतर को जाती है तेलु नाम त्यार बाद सहेल नू नाम ने छेल में पेन कोड दर्शा हमा आवे छे आप पेन कोड नहीं जाए में तो फरज जात रही है तो मैं गम्मे ते सहेल नू नाम दर्शा हो पर तो पेन कोड फक्त ने फक्त मात्र सो आप दर्शा हानो रेसे जहीं में दर्शा है वैसे पेन कोड मात्र के लान आकृति में समझावीस क्यारे शहर ना नाम ने मोटा अक्षर में पण लिखवामा आवे छे એટલે કે અહીં જે આપણે શહેર નું નામ લખેલું છે શહેર નું નામ મોટા અક્ષરે પણ લખી શકાય છે ફરજિયાત નથી મોટા અક્ષરે લખવું પણ કેટલી વખત લખી પણ શકાય છે ત્યાર બાદ અન્ય વિગત અન્ય વિગત માં કોનો સમાવેશ થાય તો ટેલિફોન નંબર છે મોબાઈલ નંબર છે ઈમેલ એડ્રેસ છે વગેરે બાબત નો સમાવેશ થાય છે અન્ય વિગત જે રીતે टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, वगैरह मारी थी, पत्रानी, जमनी, अथवा तो दादी बात हुए, जो फिक्स में थी कि जो तब तक जमनी बात हुए दर्शा हो के दादी बात हुए दर्शा हो, अन्य अभी का तो कोई जगह दर्शा हुए से जमनी अथवा तो दादी बात हुए दर्शा हमा आए से कि जैसे आपने दर्श बन्ने एग्जाम्पल में अलग-अलग रीत फॉलो करें लिखे अन्य बन्ने बाजू विगत दर्शाए लिखे अन्य विगत फोन नंबर ईमेल अन्य फेस अब बन्ने विगत बन्ने बाज प्राणे विगत बन्ने बाजू दर्शाए लिखे जहाँ दिशा एग्जाम्पल में प्राणे विगत एक तस बाजू है डाबी बाजू दर्शाए लिखे इतने जरूरी नहीं अन्य परंतु आपने जे पत्र लिखे हुए पत्र में मात्र एक ही पद्धति मुझे दरेक पत्र लगवाना वैसे जब में आपने बिजी पद्धति को जुड़ियो करी हुई बिजी पद्धति मुझे बजाय आपने शीर्षक में बजी भी करो दर्शाई हुई कितनी वक्त शीर्षक में संदर्भ नंबर नौ पर समारेश करवा मारे से संदर्भ नंबर है कैसे तो संदर्भ नंबर है संदर्भ नंबर दर्शाओ जरूरी है दाखला तरीके तुम्हें कोई व्यापारी पेड़ी धराओ सो एबीसी कंपनी नाम ली तो तुमने एक्स वाई जेड नाम ली कंपनी है कोई वस्तु खरीदवा माटे रेफरेंस आपेलो छे तो ये रेफरेंस नंबर एक्स वाई जेड कंपनी नो संदर्भ नंबर पण तुम्हें शीर्षक में दर्शाई सको जो ત્યાર બાદ છેલ્લી બાબત છે આ પત્ર નો પહેલો ફરજિયાત ભાગ ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે पत्र पहलो अगर के फर्जियत भाग सिर्फ घनी बदी विवाद घनी बदी पानी की पूरी पड़े से तो मैं जो इस बात से घनी बदी माही की सिर्फ में दर्शा हुआ मारे लिए से तेम छता ये बात नहीं कार्जी रात नहीं सोई है कि सिर्फ कागज में एक पंचमांस भाग पड़ता होता है भाग में जंगल होके ना 
એટલે કે તમારો જે આખો પેજ હોય છે એ પેજ માં અડધા પેજ ની ઉપર ની જગ્યા માં શીર્ષક ની માહિતી દર્શાવી જોઈએ નહી કેટલા ભાગ માં શીર્ષક ની માહિતી દર્શાવી જોઈએ તો એક પંચમાંશ ભાગ માં શીર્ષક ની માહિતી દર્શાવી જોઈએ બાબત શોર્ટ ક્વેશ્ચન તરીકે વારંવાર આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે શીર્ષક ની માહિતી પેજ માં કુલ કેટલા ભાગ માં દર્શાવેલી હોવી જોઈએ તો જેનો જવાબ આવશે એક પંચમાંશ ભાગ માં દર્શાવેલી હોવી જોઈએ तो आप रवाने विज्ञानी ने तो आपने बात करी सिर्फ सबने समझो दे भी चाहिए तो सिर्फ सबने समझो दे तो रवाने हमें आपने एग्जाम करना आप लोग की पूजा पढ़ने नहीं एक बार चर्चा करी है तो पहली बात वो चाहे पेजली बच्चे ना भाग में जेटे पेड़ी कंपनी के संस्थानों ना मोटा अक्सर है अलग रंगना अक्सर की लंबा ત્યાર બાદ કે પેડી કે સંસ્થા કયો વ્યવસાય કરે છે તો આ અનાઉન્સમાં દર્શાવે છે ઇલેક્ટ્રોનિક સામાનના વિક્રેતા એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક સામાનનો વેચાણ કરે છે ત્યાર બાદ જે તે પેડી સંસ્થા છે એનું સરનામું તો સરનામા માટે આપણે પદ્ધતિ ફોલો કરવાની કીધી હતી કે સરનામું ક્રમ અનુસાર જ દર્શાવેલું હોવું જોઈએ કે જેમાં સૌપ્રથમ આપણે મકાન નંબર અથવા દુકાન નંબર દર્શાવો તો અહીં આપણે 10 दुकान नंबर दर्शाया है जे क्या आया है सेव चेंबर्स आ सेव चेंबर्स क्या आया है छे? तो एसटी बस स्टैंड ની પાછળ અને કયા સિટી માં આવે છે તો સિટી માં દર્શાવે છે સુરત સિટી સુરત સિટી બાદ 6 આનો પિન કોડ દર્શાવે છે પિન કોડ માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો પિન કોડ કેટલા આંકડાનો દર્શાવવાનો રહેશે ફરજિયાત 6 આંકડા નો જ દર્શાવવાનો રહેશે પણ જ્યારે તમે અહીં સુરત સિટી દર્શાવો તો પહેલા બે આંક ઓવર 40 દર્શાવો ने पाचड़ना चार आम तो मैं गम्मे ते दर्शा रही सकूँ। पर ये बार बोलूँ जो सूरत चिड़ी माटे पहला दे आम ओगन चालीस दर्शा हुआ ने पाचड़ना चार आम तो मैं गम्मे ते दर्शा रही सकूँ। और ये बात कर ये सूरत सिवाय नो चिड़ी दर्शा होता मैं। नाकला तरी के राजपोट छे, जामनाबाद सूरत सिवाय ना सिटी होई तो पहलो आ त्राण दर्शा हो अने पाचन ना पाँच आ तो मैं गम्मे दे दर्शा ही सब हो जाओ त्यार बाद बात करवानी चहे अन्य विगत वानी तो अन्य विगत तो कई बातों दर्शा है चहे डाबी आ बातों जमनी बातों जब मैं मनो समाज था चहे तो टेलीफोन नंबर चहे मोबाइल नंबर चहे ईमेल आईडी � वही आपने फोन नंबर, फोन नंबर ने टेलीफोन नंबर तरी के मन और कैसे मोबाइल नंबर नहीं समझ जो फोन नंबर इतने टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर ने मोबाइल नंबर बनने अलग अलग हो से तो फोन नंबर टेलीफोन नंबर लगवा माटे बैंडलाइन फोन नंबर लगवा जरूरी है जब कोना आधार लगाए से सिटी ना नाम ना आधार है फोन नंबर छे एक कोड नंबर साथ में कुल लगिया रखना था वो जो ये तो यही आप ये चार आपको कोड दर्शाए चे जीरो बस सो एक से सेटी ना नाम ना आधा मैं तेरे पास कोई पर सात आप दर्शाए जो है ना कोई पर एम पर ये ना कुल कितना आप हवा जो ये लगिया रखा तेरे पास हेक्स नंबर दर्शाए लो से फोन नंबर की लेटी जेरी सात आपने दर्शा लिया है तमारे में मात्र छह लाख में फिर भार पड़ी जाओ दाखला तरीके तो यहाँ पे छह दर्शा लिया है तमारे कितना दर्शा लिया सात एम करेंगे एक्स नंबर वन टू कितना आपको था वो जो ये अग्निया अने त्यार बार फोन नंबर ने नीचे निकली मार ईमेल एड्रेस अब यार ईमेल एड्रेस ત્યારબાદ કોઈ પણ બે આંક દર્શાવો ફરજિયાત ઈમેલ એડ્રેસમાં 
નામ દર્શાવ્યા બાદ કોઈ પણ બે આંક દર્શાવો જે એકથી 9 આંક સુધીના કોઈ પણ આંકનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો આંક દર્શાવ્યા બાદ દરેક ઈમેલ માં @gmail.com દર્શાવો જરૂરી છે અથવા તો @yahoo.com દર્શાવો જરૂરી છે અને આપણે વાત કરી હતી લોગો વિશેની તો ડાબી કે જમણી બાજુ લોગો દર્શાવવામાં આવે છે તો આ નામના આધારે આપણે લોગો દર્શાવ્યો છે ABC PVT LTD ABC પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શિક્ષકની વાત કરી પરંતુ આપણે જ્યારે વાણિજ્ય પત્ર લખીએ છે તો એ વાણિજ્ય પત્રમાં શિક્ષક હંમેશને માટે બીજી પદ્ધતિ જે આપણે નીચેની દર્શાવી છે એ મુજબ જ દર્શાવો જેમાં માહિતીને બે વિભાગમાં વહેંચેલી છે જે આપણે મોડિફાઇડ બ્લોક શૈલીનો નમૂનો જોયેલો હતો એ શૈલીના નમૂના મુજબ આપણે વાણિજ્ય પત્રમાં શિક્ષકની માહિતી દર્શાવી છે જેમાં સૌપ્રથમ કંપનીનું નામ પેજની વચ્ચે દર્શાવો ત્યારબાદ એનું એડ્રેસ પેજની જમણી બાજુ દર્શાવો યાદ રાખવામાં ખૂબ સરળ રહેશે બીજી પદ્ધતિ પહેલી પદ્ધતિ કરતાં બીજી પદ્ધતિ ખૂબ જ સરળ છે કારણ કે માહિતીને બંને વિભાગમાં ડાબી અને જમણી એમ બંને વિભાગમાં વહેંચેલી છે એટલા માટે સૌ પ્રથમ પેઢી કે સંસ્થાનું નામ પેજની વચ્ચે દર્શાવવું ત્યારબાદ એનું એડ્રેસ પેજની જમણી બાજુ દર્શાવવું અહીં જોઈ શકો છો આપણે એડ્રેસ જે વચ્ચેના ભાગમાં દર્શાવેલું હતું અને જે વ્યવસ્થિત પણ દેખાતું નથી કારણ કે બધી રેટીઓ સરખી નથી જ્યારે આવી એડ્રેસ વ્યવસ્થિત દેખાય છે કારણ કે બધી બાબતો એક સરખી રેટીમાં જ એક સાથે દર્શાવેલી છે લાઇનમાં तो एड्रेस पेज की जमनी बाजू दर्शाऊ जेम अपने दर्शाए दस सीवन चेम्बर्स एस टी बस स्टेड पाचड़ क्या सीटी में सूरत सीटी ने छ आठ नौ पीनकोड खास ध्यान रखो एड्रेस हमेशा सीधी लीटी में दर्शाएल होइए त्यारबाद पेज की डाबी बाजू अन्य विगत दर्शाई है अन्य विगत में आप दर्शाए कोड नंबर कोड एस टी डी कोड साथ फेस नंबर कोड साथ ईमेल एड्रेस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जे नाम छे नाम ना आधार है सुवा लक्षर मा abcpl88 at the rate gmail.com खाज जाने जो ही जाने के लिए आपने पत्र मा जे सिर्सक नी भी गतो दर्शा है सुए हमें सा कई बामत बीजी पद्धती मुझा पर दर्शा वाली है से पन तमने जारे इजब एग्जाम मा सिर्सक विशेनी समझूदी आपको यह को साइट है समाय तमारे बनने आंग दी यह दुरवानी रेसे आपने मात्र पत्र मा जीजी पद्धती फोलो करवानी छे तो आप रमाने आज ना वीडियो मा आपने वात करे सिर्सक विशेनी आगर ना वीडियो मा आगर वात करसू काईवी भागमा समावाती 